Pew! Alright, what's the bold? C'est Sam B pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai un petit programme de merde pour ça. Je sais pas si vous connaissez, bon, dans l'industrie du fitness, dans la vie en général, il y a des diètes. Des diètes, des régimes, il y a beaucoup de gens qui mangent de différentes façons. Ces temps-ci, on a la mode paléo, on a le jeûne intermittent que je pratique, on a low carb, on a... Esti, il y en a plein, ok? Et là, je suis tombé sur une vidéo cette semaine de Cody Co, qui est un des youtubeurs que j'apprécie le plus, honnêtement. Genre, j'adore son contenu au quotidien, là, c'est malade. Et il fait la lumière sur un gars de la chaîne I Wonder qui mange uniquement de la viande crue. What? Là, on parle pas des tartares de viande, on parle n'importe quelle esti de viande cru, de toutes les façons pas possibles, ça n'a aucun sens. Et je me suis dit, fallait que je fasse un commentary vidéo là-dessus. La différence, c'est que Kuriko a tellement d'abonnés que lui, pour son revenu quotidien, il a effacé, il a mis en blur, il a mis en, comment tu dis ça, Chris en français? Il a enlevé la visibilité, on va le dire comme ça, sur euh, certains morceaux de viande qui étaient trop dégueulasses. Mais ici, on n'est pas encore aussi big, donc on peut se permettre de laisser les choses dégueulasses sur place. Donc on regarde ensemble ici, L'homme Chris Earn qui mange uniquement de la viande crue. For the past two... <rire> on commence déjà quand même pas si bien que ça. Là. Déjà là, on peut s'entendre dire que c'est dégueulasse. On voit même en arrière <rire> le bout de fucking steak haché avec un œuf cru à l'intérieur. Déjà en partant, c'est déjà dégueulasse. Ça commence sa journée comme ça. Là. Years, I've been eating raw meat, raw animal products, and I have never felt better. No, God! No, God, please, no! I eat anywhere from half a pound to maybe two pounds of meat in a day. Jusqu'à deux livres de viande crue par jour. Moi, ce que je me demande souvent dans des situations comme ça, c'est Chris, comment ça a commencé? Quel est le... Tu sais, il y a plein de choses présentement sur YouTube qui sont mon étrange addiction, des choses du genre. Je me demande toujours, comment est-ce que ça a commencé ce problème-là? Tu sais, je pense pas que le gars est allé au restaurant une journée, prendre un fucking tartare puis qu'il s'est dit, my god, je puis jamais manger rien d'autre que du cru. Je me demande c'est quoi dans sa vie qui s'est passé pour que du jour au lendemain, il se dise, moi, je ne mange que de la viande la plus crue possible, c'est dégueulasse. If I'm eating meat that day, sometimes I just il a fucking blend. Il a fucking passe au blender. Tu sais, je veux dire croquer dans du steak haché, c'est un là en ce moment, on a un morceau complet d'animal mort et il va le passer au blender. Live on eggs, raw milk and honey, honestly. On dirait un carnage, on dirait un film d'horreur. Déjà qu'on regarde en ce moment, ça n'a aucun sens. Je n'ai même pas encore regardé une minute de la vidéo, puis j'ai déjà mal au cœur. Je vous rappelle que je fais du jeûne intermittent que j'ai pas mangé encore. Donc pour l'instant, c'est bientôt l'heure de, de manger. J'ai zéro faim en ce moment. I've always been interested in diet because I've had health issues with eczema and joint pain, ah. things other people, everybody experiences. And through my research and experimentation, I haven't found anything that works quite as good. Bro, <laughs> à travers tes recherches et tes expériences. Donc on a la réponse, à travers des recherches et des expériences qu'il a découvert que pour lui la viande crue pouvait lui apporter des bénéfices. Moi, je peux pas croire que ce gars-là a pas déjà la salmonelle ou n'importe quelle autre maladie dégueulasse. On va se le dire. Il peut dire qu'il se sent bien. Il peut dire qu'il est en forme. Quand tu le regardes comme ça, il a pas l'air en forme, le gars. Il a pas l'air, il a pas l'air d'aller bien. As a raw diet. Uh, uh, Great. Uh, uh. <rire> On a eu le style de filament qui suit. Le... <rire> je vais vous le repasser. And that works quite as good. As a raw diet. Ah! <rire> euh, aucun sens. Dégueulasse. I found a very uh, easy and convenient way to eat some of the organ meats I like to eat is to blenderize them. So I'm. J'adore ce verbe là. Blenderize. Blenderize them. Hein? Tu peux te prendre la malle que tu peux. <rire> tu nous, on se fait des, des tout ski des fois à la maison. Je sais pas si vous savez ce que c'est, si vous m'écoutez en Europe. Ou... Tout ski, c'est tout ce qui reste dans le frigo. Donc, tous les restants qu'on a dans le frigo, on les prend, 
et on se fait un souper avec. Ça peut être des pâtes avec de la pizza, avec de la salade, peu importe, tout ce qui. Lui, son tout ce qui, c'est tous les foutus animaux morts dans son frigo. Il les met dans le blender. Il les blenderise. I'm gonna make one of my favorite things here. This is an organ shake. I've got some. J'aime ça en plus parce qu'il a des préférences. C'est vraiment comme s'il a tellement développé un goût pour ces choses-là qu'en ce moment, son préféré, son shake préféré, tu sais, moi, mon shake préféré, banane chocolat. Son shake préféré de son côté, c'est pâte de mouton et foie de bœuf. <rire> Fresh lamb liver and uh, lamb kidneys here. And we're going to start off uh, by blenderizing the meats, which is basically just rotten liver that's been sitting in a jar for a couple months. Rotten liver. Donc des foies qui ont pourri dans des dans des pots. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? All right, so this is the uh, fermented liver, otherwise known as high meat. It's very easy to make. All you need is a clean jar and about, you know, half a pound to a pound of fresh liver. J'adore ça. Vous avez un tutoriel en direct, guys, pour savoir comment faire une bouette. Honnêtement, ça a l'air de ça. Ça a l'air carrément du sable, mais on sait qu'au final, c'est du foie, du foie blenderize, <rire> qui est pourri à l'extérieur. Et on a un shake préféré ici pour monsieur qui va... Je vous rappelle à quel point il a l'air en forme en ce moment, ça n'a aucun sens. Or any other meat you would like to use. However, liver is the most palatable that there is. And what you do is you chop the meat up finely in one inch cubes or so. And then you fill it up about halfway leaving another half room in the jar for air. And every three to four days, you're gonna want to take your jars outside and then you just simply air them out. So that's what it looks like. When you eat high... <coughs> Sérieux, ça a l'air carrément répugnant. Je peux pas croire que tu peux développer un, un goût pour quelque chose pareil. Je peux pas croire que tu peux découvrir encore plus de façons de pallier à ton problème qui est de manger de la viande crue en ce moment. Honnêtement, guys, c'est pas compliqué. Si vous voulez être en forme, là, faites juste bien manger et vous entraîner. Essayez pas de faire ça à la maison, s'il vous plaît. I mean, you're ingesting a lot of bacteria, a lot of good bacteria for your body. No shit. No shit des bactéries là-dedans, pour vrai. Honnêtement, des bonnes bactéries en plus, laisse-moi en douter. And when it gets to your stomach, all those bacteria mingle and coalesce and they release serotonin and dopamine into your body creating a, a high sense. Le gars il se drogue au final avec ça. He's getting high. Il se sent gelé en buvant son, son jus de d'organes vivants. Bro, prends, fume un joint à la place. Je sais pas, fais quelque chose à la place de... de... Je peux pas croire qu'il prend <rire> un malin plaisir à devenir gelé sur de la viande crue. Guys, vous allez me voir répéter ça encore et encore, ça me rentre pas dans la tête. The cut of meat is very nutritious. Um, it's also very flavorful compared to some other hearts. Ça c'est clairement du poulet. C'est clairement, je pense qu'il a dit un cœur, mais honnêtement, ça peut pas être bon. Such as beef and it's more tender as well, which I enjoy. All right, so um, eating some lunch today, it's a special occasion. So I've got some... C'est quoi ton occasion spéciale pour manger un cœur de bœuf, du steak haché avec un œuf cru? Puis ça, c'est quoi? Un petit quick au chocolat, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas finir? Pourquoi pas? Pourquoi pas manger? Hein? On, on fait tout ça à soir, guys. On mange quelque chose de cru. Fuck off le passer dans le blender, on tue l'animal, on le mange. Puis on se fait un petit quick au chocolat après. Bref, guys, on va arrêter ça là. Je suis déjà écœuré d'écouter le reste de la vidéo. Euh, je vous demande, s'il vous plaît. <rire> Je, je peux pas croire que je vais devoir faire cet avertissement-là sur, sur, sur ma chaîne. Ne faites pas cela à la maison. Ne suivez pas cette diète à la maison. C'est complètement répugnant comme façon de faire. Bref, c'était l'incroyable diète de viande crue de Chris Arm. J'espère que vous appréciez la vidéo, guys. Honnêtement, moi, c'est sûr que je ne vais pas manger après ça. C'est complètement fou. Guys, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, guys. Yeah.